Y es que la querida selección juega ahora, el Ecuador se pone alegre y claro, la hinchada comienza desde muy temprano a hablar del fútbol, de cuál va a ser el once inicial, la táctica, porque todos somos técnicos, ¿no? Todos somos técnicos y hay 12.000 afortunados apenas que estarán en el estadio de Liga Deportiva Universitaria justamente alentando, hinchando a la selección. Para eso la Policía Nacional ha armado un operativo que se va a realizar justamente para que se mantenga las vías, todas las vías eh, abiertas y claro también mantener la bioseguridad. Vamos a ver con Priscila que está. Hola Priscila, qué bien con esa camiseta, hinchando por la selección. Esa es la manera, adelante contigo. Priscila no me oye. Gracias, Robert. Ahí me Muy buenos días, así es. Estamos con la piel de la tricolor para apoyar a nuestra selección. El día de hoy se enfrenta a las 4 de la tarde contra Paraguay. Esto rumbo a las eliminatorias del Mundial de Qatar 2022. Y acá en los exteriores del Estadio Rodrigo Paz, al norte de la ciudad capital, se están realizando varios operativos. Pero también conozcamos cuál va a ser este operativo y los controles por parte de la Policía Nacional en nuestra siguiente nota. Se va listando todo para el partido de este jueves. Y es que la selección nacional se enfrentará a su similar de Paraguay en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Desde este martes la Policía Nacional ya inició con las operaciones, dando seguridad a la tricolor en la casa de la selección. Están listos para recibir a los paraguayos. Para el cotejo, 365 uniformados se desplegarán desde las 10 de la mañana de este 2 de septiembre. Vamos a hacer un barrido de explosivos con el grupo de intervención y rescate, nuestra unidad especializada en esa área, con la finalidad también de verificar alguna novedad que pueda existir y poder de esta manera eh, garantizar de que el evento se lleve de la mejor forma. El general de distrito César Zapata Correa indicó que además se realizarán operativos en los contornos del estadio, tanto con la intendencia, comisario, secretaría de seguridad y agencia metropolitana de control. Para evitar la venta de licor porque queda totalmente prohibido el ingreso de licor para este evento. Será una revisión minuciosa la que se realice, le recuerdan a los hinchas, que hay objetos que no se les permitirá ingresar. Primero, armas blancas, está totalmente prohibido, armas de fuego, sustancias psicotrópicas, juegos pirotécnicos de cualquier tipo, bombas de humo, bombas de estruendo, extintores de humos de colores, paraguas, sombrillas, rollos de papel, banderas gigantes o también llamadas tapas de, de tribuna y alimentos. Verificarán que todas las personas que ingresen al partido cuenten con las medidas de bioseguridad. Se recomienda evitar aglomeraciones, respetar las distancias. Dicen que serán más de 12 mil hinchas. ¿Pero qué pasará en el caso de que no acaten las disposiciones? Y se procederá a retirarles del evento deportivo y luego se les pondrá orden la autoridad competente. Se ha establecido además que los jefes de distrito de la ciudad realicen operativos. Esto para evitar el consumo de bebidas alcohólicas en el espacio público. Informó Marilín Jaramillo. Recordemos también que el COE Nacional aprobó justamente la disposición del 30% del aforo en el Estadio Rodrigo Paz para que la hinchada pueda estar ahí y apoyar a nuestra selección. Ahorita en los exteriores de este espacio deportivo se están realizando varios operativos preventivos justamente para evitar que pase algún inconveniente. Estamos ya con el secretario de Seguridad, César Díaz. Muy buenos días. Cuéntanos los detalles de este operativo. ¿Cuántos agentes van a estar realizando los controles? Robert, buenos días. Nosotros estamos desde las 6 de la mañana desplegado ya en las acciones de prevención, control y contingencia que es nuestra responsabilidad para garantizar el desarrollo de esta cita deportiva. Eh, nosotros eh, tenemos previsto ya de acuerdo a las coordinaciones con la Federación Ecuatoriana de Fútbol que las puertas se abren a las 12 del día. Tenemos 15 accesos al, al estadio y un área eh, perimetral de 200 metros de seguridad en donde se garantizarán todas estas acciones, es decir, las medidas de bioseguridad, el distanciamiento se tienen que respetar. Secretario, importante que se cumplan estos protocolos ya que luego de un año y medio la ciudadanía, los hinchas pueden ingresar a un estadio a ver un partido. Es la corresponsabilidad que nosotros llamamos a las diferentes reactivaciones que tenemos en cuanto al, al trabajo que deseamos. Este es un reto, este es un reto no solamente de las instituciones de control y seguridad, sino que también es un reto para la ciudadanía de hacer sustentable la reactivación económica que tanto deseamos y queremos, porque lo que más 
buscamos los ecuatorianos, los quiteños en este momento, es trabajar. Bien, muchísimas gracias al secretario de Seguridad, César Díaz, pero también tome en cuenta si usted vive por el sector o trabaja por el sector, o también para los hinchas quienes van a venir al estadio, van a haber cierres viales, y para eso vamos a conversar con el director de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Muy buenos días. ¿Cuáles van a ser estos cierres viales importantes también desde las 10 de la mañana? Buenos días, la Agencia Metropolitana de Tránsito a partir desde las 6 de la mañana ya está haciendo los controles motorizados del espacio público. Vamos a hacer los cierres viales a partir de las 10 de la mañana como solicitado la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Vamos a hacer los cierres de la calle John F. Kennedy, de la Lemos, de la Diego de Vázquez al ingreso al, al estadio, de la Avenida La Prensa y del ingreso al, al Centro Comercial del Condado. Hay que aclarar que... Eh, los, los, los ciudadanos, los hinchas que vengan al estadio tienen que tener su entrada ya digitalizada o impresa y con eso van a poder acceder a las playas de estacionamiento que existen. La sugerencia es de que de 12 a 2 vengan las personas que tienen la, las entradas de tribuna en general y a partir de las 2 hasta las 4 vengan las personas de palco y suites para evitar las aglomeraciones y sobre todo la carga vehicular. Hay dudas de los vecinos, por ejemplo, hay muchas personas que van a salir e ingresar también a sus viviendas, hay personas que trabajan por este sector, ¿qué va a pasar? Eh, se va a solicitar una prueba de que trabajan o, o que viven por aquí. Ustedes saben que en la matrícula está el domicilio, la dirección de trabajo o algún justificativo para poder ingresar acá a las inmediaciones del estadio Rodrigo Paz Delgado. Bien, muchísimas gracias al director de la Agencia Metropolitana de Tránsito, Juan Manuel Aguirre. Ustedes pueden ver en imágenes, ya se están realizando los operativos preventivos para lo que será el encuentro deportivo el día de hoy. Nuestra selección juega justamente contra Paraguay rumbo a las eliminatorias Qatar 2022. Así que muy contentos y con todas las energías para apoyar a nuestra selección. Robert, cuéntame cuál es el día de hoy tu marcador. Marcador, gana Ecuador. No soy adepto a dar eh, números, pero gana Ecuador. Yo tengo toda la buena impresión de que vamos a tener un gran partido y que estaremos ganando. ¿El tuyo? También, gana Ecuador. Yo digo 2-1. 2-1. Está bien. Espero que no nos metan con nada más. Priscila, te mando un abrazo. Gracias por estar ahí y contarnos todo lo que se va a realizar. Los hinchas que van a ir ya saben cómo está el operativo. Vayan con tiempo, tranquilos, relajados. Eso sí, mantengan los distanciamientos adecuados en esta temporada de pandemia y vivan el fútbol, que es una verdadera maravilla.